大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，爱情像一场电影，男女主角华丽出场之后，还需要经历各种各样的磨难，最终才能走到一起。在电影的高潮，我们最希望看到的两颗心可以紧紧相依，爱情也是如此。对女人而言，把自己的义气都给男人，是对男人最好的回馈。在两个人亲热之后，女人最喜欢男人做这三件事，才会更有安全感。一，紧紧拥抱女人入睡。爱人之间不用说过多的言语，有时候一个动作就足以让女人明白男人的心意。当两人亲热之后，女人还沉浸在男人的爱抚当中，男人也沉浸在女人的温柔之中。这个时候，如果男人结束自己的行动之后，将女人晾在一边。自己倒头大睡，女人会非常失望，觉得你只是满足了自己的生理需求，丝毫不顾及女人的情绪。男人在这个时候急需要的就是安抚女人的情绪，可以不说话，但必须紧紧拥抱她，让她觉得你是真正爱她。女人最容易没有安全感，为了知道男人是不是真的爱她，她甚至想钻进男人的心里。所以，男人一定要在恩爱亲热之后，紧紧拥抱自己的爱人。两个人一起度过这漫长的一夜。二，帮自己盖被子。女人在睡觉的时候经常踢自己的被子，尤其到了冬天冷的时候，身体就卷在一起。男人和女人亲热之后，一定要记得给女人盖被子。女人穿的比较少，如果你只顾自己，不管女人的死活，那么女人肯定对你非常伤心。不要满足了自己的需求，就对女人不管不顾，做不了暖男，最起码要做一个。称职的爱人，三说情话给女人听。爱情需要甜言蜜语，所以男人少不了要说一些好听的话，逗女人开心。亲热之后，男人如果说情话给女人听，会让女人更有安全感。白天大家都在忙碌，很少有时间坐在一起聊聊天、谈谈感情。于是到了晚上，才是属于两个人浪漫时间。男人说情话给女人听，把女人当成孩子一样宠爱。是不是亲吻她的额头，抚摸她的头发，会让女人更加依赖你？男人千万不要对女人吝啬自己的语言，该说的话还是要说的，这是维系两个人感情的良药。不管怎样，男人都要细心呵护女人，疼女人入骨，只有这样，女人才会死心塌地跟着你。都说异性相吸，很多时候我们喜欢上一个人，首先看的是演员和感觉。不过，最重要的还是要看两个人相处的愉不愉快，因为两个人的性格品质才是最终走到一起的关键。有的人虽然很对演员，但是性格不合也终难成正果。有的女人让男人一喜欢就欲罢不能，甚至是可以为他做到终身不娶。那么，亲热过后，女人的三个行为，男人最喜欢，尤其第二种，让他欲罢不能：一，变得温柔体贴。在亲热过后，如果这个女人变得对你越发的温柔体贴，也越来越关心你，说明在她内心深处已经觉得你非常的重要了，是无可替代的，把你当成了属于自己的，才会时时刻刻都在意你，关注着你。一旦她出现了这种行为，要好好的珍惜，她是真心爱你。二会恰当的撒娇，撒娇是女人的特长，任何事情都有正反两面。当女人过分的撒娇，会惹得男人心烦，感觉到很累；而情商高的女人却能审时度势，恰到好处的对自己喜爱的男人撒娇，这样可以在平静的生活中增添一些色彩，让男人欲罢不能，非常的心动，也激起了男人的自信心。这样的女人最让男人不能忘怀。三，特别的害羞，大部分人都是非常害羞的，因为遇到自己喜欢的人时候。人们的应激反应就是脸红，看到自己心爱的人的时候，就会不自觉的闪躲自己的目光，不能够像其他人一样光明正大的看着他，还会心跳加速，这样会导致女人更加的害羞。走到你面前的时候，故意加快脚步，就是因为太紧张、太害羞了。这样的女人就是对你动情了。男人就是喜欢这样的女人，在爱情里经历了开始的满腔激情之后，一切又慢慢恢复了平静。而这时候最容易产生矛盾的关键节点，聪明的女人可以用以上三个行为来调节两个人之间的感情，让爱情继续飞翔。当女人对一个男人有意思的时候。
，他往往不会直接表白，因为在他们的潜意识里，女人只要主动开口就不值钱了，男人以后也不会好好珍惜。于是，就算他再喜欢你，也只会默默暗示你。今天就来教教你，女人想要你了，会用四个字当信号，男人别不解风情。一，你在忙吗？女人问你是不是在忙，是怕自己会打扰到你，怕你讨厌她，她希望你不忙，是想。要和你聊聊天，这样的小心翼翼是爱情啊。如果女人只是把你当成普通朋友，完全可以大大方方的，就算被你厌烦，她也不会放在心上。但女人这么在意你对她的态度，以至于你表现出一丁点的不喜欢，她的心里都会觉得很不快活，说明她已经爱你入骨了。二，我好害怕。女人向你求助，说自己害怕，是在给你英雄救美的机会啊！男人别再愣着了，要知道，女人在害怕的时候，第一时间想到的那个异性，一定是她深深爱着的那个人，因为她最信赖的人是他，所以最想见到的也是他。退一万步来说，女人的害怕是装的，那也是为了博取你的怜惜，想要你注意到他，然后和你关系更进一步，这都是源于他喜欢你啊！三。好久不见，所谓一日不见如隔三秋。女人口中的好久不见，实际上就相当于我想你了。当女人思念一个人的时候，就会特别想要和他见面，于是她就会用一些蹩脚的借口，创造一些和你相处的机会。比如，她会怂恿你去朋友聚会，到了那儿你就会发现，聚会中的人里也有她。女人只有为了自己喜欢的人，才会这样处心积虑。男人别还不懂。经常试探性的问你有没有喜欢的人，女人往往是最八卦的，尤其是对自己喜欢的人面前。如果她不确定你是不是对她有意思，跟你在一起的时候，她总是会想要试探性的问你有没有喜欢的人，并不是她有那么多的八卦，而她真正的在意你的感情状态。只有一个在意你的女人才会这样做，这是她向你发出的信号。男人千万别装不懂。当一个女人问你有媳妇儿有没有喜欢的人，如果你也喜欢她，你可以给她一些暗示，给她一些自信。站在你的面前，如果你不喜欢她的话，建议可以告诉她，你有喜欢的人就可以了。感情往往是最经不起折腾的，面对一个自己真心爱的人而言，我们应该选择去坦诚相待。如果你不爱对方，也应该给对方一定的空间去做自己。如果你不想浪费大家的时间，尤其是对于很大部分的男人而言，即便他们不喜欢一个女人，也总是想方设法的想要聊一聊对方，耽误了人家的青春和时间，最后又给不起人家感情。这类男人往往是最讨厌的，而女人也更是如此。即便向一个男人传达出自己喜欢他的信号，他没有给你正面的回答，或者说模棱两可的答案。那说明他真的并不喜欢你，你要学会适当放弃不属于自己的一切，才能成就更好的自己。其实无论是男人还是女人，一旦真正的喜欢上一个人，总是想要和对方每一分每一秒都在一起，甚至经常想要跟你单独相处。如果一个女人经常约你出去玩，而不叫别的朋友，她对你而言并不只是朋友而已，她想做你的女朋友，这是女人向你发出的求爱心。男人千万不要。傻傻装不懂。当一个男人经常隔三差五约你出去看看电影、散步，反正各种理由，那说明他真的特别喜欢你。他不确定你是不是心底也跟他一样，所以他才会找各种借口，找你单独相处。对于一个男人而言，如果一个女人经常向你发出这个信号，你一定要明确告诉他，你心底在想什么。不要模棱两可，模棱两可只会加速两个人之间的感情变得越来越不好。感情往往最经不起折腾的。一个女人喜欢你的时候，眼底只有你。一旦你把她折腾累了，即便你再喜欢她，很多时候往往都回不到最初了。所以，她喜欢你的时候，你刚好也喜欢她的时候。回应一下，这更能增加你们两个之间的感情粘合度，更加能够让你们过上幸福快乐的生活。女人的喜好经常会含蓄以及内敛，内心真实的喜好会被压制，或许是女人心口不一的根源。因此，女人会通过些许渠道倾诉出来
，男人可以从不同的角度来倾听女人内心的真实声音。张女士，四十五岁。我们女人在这方面会口是心非，不仅我是如此，而且我身边的同龄人照样如此。虽然心里面倾慕二三十岁的男人，但是在口头上。会异口同声喜欢同龄的男人或者五六十岁的男人，我们敢说，居然有很多人还敢听以及敢信。男人如若搞不清楚，可以推己及人。男人即便再老，也喜欢如花似玉、年轻女人，往往会认为二三十岁的女人是众所周知的精品，除非别无选择。但凡有更多的选择范围，将会。着重甄选二三十岁水灵的女人为妻，我们女人又何尝不是这般呢？特别是二十多岁的男人，既朝气蓬勃，又身强体壮，不是外强中干，而是既中看又中用。王女士五十岁，关键是有没有真情。如若有真情，无论比我大、比我小，还是跟我同龄，我都会接受。如若能通过相亲先后遇见三个年龄段的男人，并且通通跟我有真情，我三选一势必会倾向于比我小的男人，只因女人的平均寿命要超出男人，何况比我年轻的男人会让我感觉年轻几岁或者几十岁，长时间的相处会同化以及感染。在年龄方面，照样会形成特有的夫妻相。何况我们女人本身就比男人注重保养，外加男人的压力大。即便我比男人大几岁或者几十岁，也没有明显的差距。甚至化过妆的我，比小我几岁或者小我几十岁的男人更加年轻。林女士，四十岁。曾经我希望自己找二十出头的小伙子。可是成为空想，只因我先后以分分合合的方式跟数个二十岁出头的男人恋过爱，到头来我的感情无一例外被玩弄，不是二十岁出头的小伙子到头来嫌弃，就是二十岁出头的小伙子父母出面干涉以及阻挠。现如今我已经堪比双打的茄子蔫儿了，与其说就地随缘。倒不如说，随波逐流以及随遇而安。除非二十多岁的小伙子肯娶我，否则我会拒绝纯粹的恋爱。与此同时，我会放宽择偶的范围。无论是同龄人，还是比我年龄大的男人，我都会考虑，生怕自己年龄再大，将会成为老大男。不是挑男人，而是被男人挑。女人在现实生活中处于需要男人的阶段，随之会对男人说出什么话，只有女人才能阐述清楚。通过女人的讲述，最容易获得贴切的答案。刘女士，二十五岁，我越需要男人，越希望早日见到男人，因此我会直截了当给男人发语音信息或者文字信息，类似于“你在哪里？我想见你”或者“你在干嘛？我想去找你”。其实我深层次的意思是投石问路。如若男人对我不反感，想必会告诉我他在哪里或者他在干嘛。我们女人但凡对一个男人动了真心，将会对动真心的男人逐渐上心，一改往日被动的局面。我就是最好的例证。倘若我需要男人，即便没有事情，我也会没事找事，刻意制造见面的机会。我之所以许谋见男人。正是因为我需要男人的陪伴，待到见面之后，跟我谈谈心以及聊聊天，就会兴高采烈。王女士，二十六岁，待我真真切切需要男人的时刻，将会希望男人可以延长陪伴我的时间。对此，我会直言不讳，生怕男人误解，随之会造成误会。类似于，如果你没有其他重要的事情，你能不能尽量多陪我一会儿？如若你有其他的事情，那就算了，改日我们再续。但凡我对一个男人动情，心就日益脆弱起来。或许我对那个男人产生了依赖，早就已经成为我个人生活的部分，难以割舍。因此，每次见面或者聊天结束前夕。
，我会恋恋不舍以及意犹未尽。希望男人在没有其他重要事情的背景之下，可以把时间留给我，跟心仪的男人，即便朝夕相处再长的时间也没有够。冯女士，二十八岁，如若我需要男人，将会是我无依无靠的时刻，特别是在深夜，即使我在哪一夜失眠了。或者突然电闪雷鸣把我惊醒，我会心惊胆战，往往会跟信得过的男人拨通电话，或者把信息发过去。具体内容无非是：我一个人在家，感受到莫名其妙的害怕。你能陪我聊会儿天吗？虽然我跟男人联系的内容会有变化，每一次跟每一次发送的信息会各不相同。然而内容会大同小异，可是有些男人有时候会认为我在交情或者恶作剧。后来我就跟这种男人没有再联系过。你也许会很奇怪，到了当今这个女少男多的时代，男人能不能娶上媳妇儿都是未知数，怎么还想着挑来挑去呢？诚然。如今的男女比例确实只在逐步加大，男人在选择配偶上的压力与日俱增。可是这并不代表男人饥不择食，愿意无条件的容忍女人的部分缺点。就像女人一样，男人也有着自己的底线和标准。在爱情中，优先保护好自己之后，才会去爱上别人。在社会生活中，聪明的男人都擅长保护自己，能分辨出哪种女人的毒性大，从而避免与之接触。就算女人主动找上门，男人也会控制自己的理智对待，绝不会娶到家里。一赵先生，二十九岁，把婚姻物质化的女人，不能当老婆，我就直说了吧。那些婚前喜欢拜金，婚后把婚姻彻底物质化的女人，非常不提倡广大男性同胞去追求。这真的会给你和家庭带去极大的精神压力。这种女人娶回家是有危险的，在她眼里，钱才是最重要的。嫁给你的原因并不是喜欢你，而是看上了你的钱。我的前妻是个例子，当时我被她的容貌迷得不能自拔，费了很大力气才娶回了家。婚后的生活就如同她所说的：“你负责赚钱养家，我负责。”貌美如花，可是我老婆真的太能花了，还好我挣的还算多，才能每个月都把她欠的钱还上。后来我把财政大权收归自己掌握，没想到她因此拒绝和我亲热。如果我没有给她买想要的东西，那我连卧室都进不去，只能睡沙发。这还是矛盾的一小部分，几乎每天都会上演，所以我还是要奉劝男人们。别想着和一个眼里只有钱的女人过一辈子。当你没钱的时候，她就能无情地抛弃你。二施先生，三十五岁，满口谎言，欺骗家庭的女子，不适合做妻子。女人有时候挺苦的，经常会为丈夫和家庭说一些言不由衷，甚至委屈自己的话。这我能理解，但是。如果一个女人面对丈夫满嘴谎话，背着丈夫偷偷搞小动作的话，娶回家后把丈夫全家卖了都有可能。我的弟媳妇就是这样的人，一开始嫁进来的时候什么都好，孝顺公婆，疼爱丈夫，和街坊四邻相处的也不错。大家都说我弟弟是走了狗屎运才娶回这么好个媳妇儿，可没想到在结婚第三年，弟媳。弟媳又联系上了她结婚前的男友，不仅偷偷和男人出去旅游，还把家里的钱也借给男人，最后钱都借出去了，可没见男人有还的意思。而且当时我家正需要钱，结果东窗事发，弟媳这几年的好名声瞬间扫地，两口子也毫无悬念的离了婚。直到现在，我弟弟还在向那个男人讨债。我觉得，既然要结婚，两个人就应该坦诚，把自己的秘密拿出来共享。没人喜欢和一生秘密的人组成夫妻，更不要说在结婚之后还把自己卖掉的人。三新先生，三十岁，不把婚姻当回事，不想负责的女人，离他千万远一点。男人在婚姻中最怕遭遇什么样的女人？我猜很多人第一时间想到的，觉得是背叛婚姻的女人。要问为什么女人不把婚姻当回事我想每个女人都有自己所坚持的正当理由。不过我可以肯定的是，她的不负责对婚姻和丈夫造成的伤害是不可估量的。我在两年前遇到了公司同事的妻子和陌生男人逛街，当时同事正在外地出差，我随手拍了两张照片发过去，没想到同事第二天直接就回来了，听说还把妻子和那个男人堵在了家里。后来同事找我喝酒，跟我说那个男人是个材料商，家里很有钱。
。同时，妻子就是看上了男人的钱，计划着让男人和自己的老婆离婚，逼同事和自己离婚，两个人重新组织家庭。同事还跟我说，后悔自己瞎了眼，结婚之前就没有把妻子的真面目看破，现在整个人没有继续生活的勇气和动力，变成了一具行尸走肉了。现如今。不管女人在面对爱情，要时刻保持小心，就连男人也不能有丝毫马虎。爱情已然变成了一场斗智斗勇的博弈，每个人都不想自己的真心所托非人，遇到无情的玩弄和糟蹋。其实，我认为，不管男女，在向别人付出真心之前，要学会辨别感情的本事，先看透一个人，调查对方的全部，做到知根知底。然后再付出真心，这样当然不能保证你们一定能白头到老，可能保证你不是那个受骗最深的一个。最后感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。